Nippon Paint Atom 2 in 1. Ipa vittu kulla veliya ore paint. Kammi budget la. Mapla ponnu. Yo yo yo. Nee sara gadi penu theriyum. பொண்ணு விஷயம் எல்லாம் எவ்வளவு நாளா ஐயோ மாப்ளா என்ன மாப்ளா என்ன போய் தப்பா நினைச்சிட்ட எனக்கு அதைய தவிர வேற எந்த பொண்ணியும் தெரியாது தெரியல அப்ப வாயை திறந்து பொண்ணு பொண்ணு பொண்ணுன்னு சொல்றதே நிறுத்து ஓகே அந்த பொண்ணு அதுல பொண்ணே இல்ல இருந்ததே கிடையாது நீ சரக்கு அடிச்சிருக்க அந்த போதையில இருக்க புரியுதா பேரே ஒழுங்கா காப்பாத்திக்க அப்படியே ஓடிரு சரி போட்டா பொண்ணு இல்ல இல்ல பாஷ் மட்டும் இப்ப என் கையில கிடைச்சோன சேத்தம் ஏ என்ன விடுங்க அமைதியா இரு என்ன விடுங்க அத்த போடாதன்னு சொல்றல்ல விடுங்கன்னு சொல்றல்ல அமைதியா இரு என்ன விடுங்க நான் என் வீட்டுக்கு போணும் சார் சொல்லுங்க சார் யோ சுபாஷ் உனக்கு என்ன யா பிரச்சனை ஒரு சின்ன வேளை கூட உன்ன நம்பி கொடுக்க முடியாதா கடவுளே கொஞ்ச நேரத்துல உன்னால எவ்வளவு டென்ஷன் தெரியுமாங்க என் கற்பனை இனியா என்கிட்ட வந்து பலார் பலார்னு முகத்துல அரைற அளவுக்கு போயிருச்சு உன்னை சொனாலியை தானே பத்திரமா அடைச்சு வைக்க சொன்னேன் வீரோ தோர்ந்தா எங்க மாமா இருக்காரு டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதையும் கேளுங்க சார் யோ யோ உன் கதையெல்லாம் அப்புறம் வச்சுப்போம் இப்ப சொனாலி எங்க இருக்கா பத்திரமா இருக்காளா சார் அவளை சேஃபா மனநல காப்பகத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் சார் இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சார் ஏ ரியலி எந்த பிரச்சனையும் இல்லல்ல ப்ராப்ளம் இல்லல்ல சார் எதுவும் இல்ல சார் நீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருங்க சார் ஓகே சரி இப்ப சொல்லு என்ன விஷயம் என் மாமா எப்படி பீரோ கொள்ளலாம் சார் அதை ஏன் சார் கேக்குறீங்க கடைசி நேரத்துல உங்க மாமா அந்த சோனாலே பார்த்து தொலைச்சிட்டாரு வேற வழி தெரியல சார் அதான் மயக்க மருந்து கொடுத்து பீரோல பூட்டி வச்சுட்டேன் சார் முதல்ல சோனாலி அங்க இருந்து ஷிப் பண்றதுக்காக அவர் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் சார் சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் உங்க பர்மிஷன் இல்லாம நான் ஒரு காரியம் பண்ணிட்டேன் டாக்டர் இப்ப சோனாலிக்கு செடக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு யோ அப்ப இன்னமும் மயக்க மருந்து கொடுத்தா நம்ம சார் வேற என்ன சார் பண்ண முடியும் வேற என்ன பண்ண முடியும் யோ நீ சொல்றது கரெக்டு ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பியா ஒரு பொண்ணுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து இப்படி சட்ட விரோதமா அடைச்சு வச்சு சார் அந்த பொண்ணு நார்மலா சுய நினைவோடு இருந்தா நீங்களும் நானும் இப்படி சாதாரணமா இருக்க முடியாது சார் நடந்திருச்சு <laughs> சார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கு நீங்க எதையாவது நினைச்சு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இனிய மடத்துக்கு டவுட் வரும் சார் சார் இந்த சோனாலி விஷயத்த கூடிய சீக்கிரமே அந்த பொண்ணுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாம சரி பண்றதுக்கு நான் யோசிக்கிறேன் சார் சார் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத மட்டும் யோசிங்க சார் அது போதும் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் சரி ஓகே ஆனா இந்த சுனாலிக்கு இதுக்கு மேல எந்த பாதிப்பும் இல்லாம நாம தான் ஏதாவது ஒரு நல்ல வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் சார் கவலைப்படாதீங்க சார் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே சுபாஷ் நான் வச்சிடுறேன் சம்பந்திங்கிற உறவு நிலைச்சிருக்கணும்னா நீங்க கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணும் நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு மூணு மணிக்கு போன் பண்றேன் நீங்க ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு வந்துருங்க நீங்க ரெடியா இருங்க நான் அப்புறம் போன் பண்றேன் என்ன விஷயம் சொல்லு என்னப்பா யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க அது ஒரு கடங்கார மாமா கிட்ட தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் என்ன விஷயம் சொல்லு இல்லப்பா ஏதோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ நியாயமா இதெல்லாம் நீ தான்டா பண்ணிருக்கணும் அவன் சட்டக்காலரை புடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து நிறுத்தி போடுற கையெழுத்துன்னு சொல்லி இருக்கணும் எழுதி தராம அவன் பொண்ணுங்களை நான் மருமகளா ஏத்துக்கவே மாட்டேன் அதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சே இனிமே என்னன்னு நினைச்சிட்டான் அந்த ஆளு என் குணம் தெரியாம விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் 
அப்பா அப்பா எதுக்குப்பா நமக்கு மற்றவங்களுடைய பணம் எது இல்லப்பா நம்ம கிட்டே தான் பணம் சொத்து எல்லாம் இருக்கே எதுக்கு மற்றவங்களுடைய பணம் ஓ கதை அப்படி போதா கல்யாணம் முடிஞ்சு முழுசா ஒரு அரை நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள பொண்டாட்டி தாசன் ஆயிட்டியா உன்னை இப்படி பாக்குறதுக்கு நாக்க புடி செத்து போயிடலாம் இருக்கடா அப்ப எதுக்கு என்னடா நீ யாரா ஆம்பள சிங்கம் பொம்பளைங்க முந்தானையில ஒளிஞ்சுக்கிறவ மாதிரி பேசிட்டு இருக்க டே நிஜமாவே நீ ஏன் புள்ள தானா நான் உன்ன அப்படி வளர்க்கலையே திடீர்னு உனக்கு என்னடா ஆச்சு அடிபட்டு மண்டகிட்ட குழம்பி போச்சா என்ன நானும் வந்ததுல இருந்து பாக்குறேன் அந்த பொண்ணு கிட்ட உரசி உரசி உட்கார இழிச்சு இழிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க என்ன சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ண ஞாபகம் இருக்குல்ல அவ உனக்கு பண்ணதெல்லாம் மறந்துட்டியா என்னால மறக்க முடியாதுடா ஊர்ல பஞ்சாயத்துல அத்தனை பேர் முன்னாடி என்ன அவமானப்படுத்தினப்போ அப்படியே துணி இல்லாம நிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு அசிங்கமா இருந்துச்சு அவ கழுத்துல தாலிய கட்டி முடிய பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து மூலையில உட்கார வச்சு சோறு போடணும்டா என் பிள்ளையா நீ அதத்தான் செய்வேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனா இப்ப நீ அப்படி இல்லையோன்னு எனக்கு தோணுது விக்ரம் நீ உங்க அம்மா கிட்ட பால் குடிச்சு வளர்ந்ததை விட ஏன் புத்திமதியத்தான் அதிகமா கேட்டு வளர்ந்துருக்க என் புள்ள பொண்டாட்டிக்கு ஒழுக்கமா இருக்க ஸ்ரீராமனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அப்ப சொன்னாங்கிறதுக்காக ஆத்தாக்காரி தலையை வெட்டி எடுத்துட்டு வந்தானே அந்த பரசுராமனா இருக்கணும் ஆனா எனக்கு என்ன பயமா இருக்கு நீ என் புள்ளையோ இல்லையோன்னு பயமா இருக்கு அப்ப எதுக்கு பேசுறீங்க டேய் இத பாரு அப்படி ஏதாவது இருந்தா எனக்கு இப்பயே சொல்லிடு அப்படிலாம் எதுவும் இல்லப்பா அப்படின்னா இந்த திருவாசகம் வீட்டை எழுதி வாங்க வேண்டாம் நீ சொல்லி இருக்க மாட்டிய அப்பா ஏதாவது போய் சொல்லி சமாளிக்கணுமே அப்பா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதிக்கணும்னா நிதானமா இருக்கணும் அவசரப்படக்கூடாதுன்னு நீங்க தானே எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப நீங்களே எண்ணெயில போட்ட மாதிரி பொறியுறீங்களே ஏன் நான் மட்டும் பழசெல்லாம் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களாப்பா நான் மறக்கல உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் சொல்லுவாங்க வேலைக்கு போறவன் தான் ஆம்பளை என்னுடைய வேலைக்கு வேட்டு வச்சு என் யூனிஃபார்ம கயட்ட வச்சு வீட்லயே வெட்டியா உக்கார வச்ச அந்த இனியாவ நான் சும்மா விட்டுருவேன்னு நினைச்சிங்களா வேட்டைக்கு போற புலி சத்தம் போடக்கூடாதுப்பா மான் உஷாராயிரும் மானுக்கு தெரியாம குயட்டா சைலண்டா அது கிட்ட போய் அதுக்கப்புறம் அது தலையில ஒரே தட்டு தாட்டிட்டு தர தரன்னு இழுத்துட்டு வரணும் அந்த இனிய பத்தி தான் உங்களுக்கே தெரியுமே பூண்டு வெங்காயம் உரிக்க லாயக்கு இல்லாதவ புரட்சி புடலங்கான்னு பேசிட்டு இருப்பா இந்த நேரத்துல அவளுக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தாலும் கூட கட்டின தாலிய திருப்பி நம்ம கையிலயே கொடுத்து டாட்டா காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பா முதல்ல சாந்தி முகூர்த்தம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் அவளால் என்ன பண்ண முடியும் நாயக்குட்டி மாதிரி என் காலை சுத்தி சுத்தி வந்துதான் ஆகணும் அதுக்கும் வீட்டு எழுதி வாங்கறதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் தன்னைத்தானே புரட்சிக்காரின்னு நம்பிட்டு இருக்கிற அந்த வெத்து வேட்டை சாதாரணமா பயன்படுத்த முடியாது இதே அவ வயத்துல ஒரு குழந்தைய கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அவளே நினைச்சாலும் கூட நம்மளை எதிர்க்க முடியாது பொம்பளைனா இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படிதான் பழகணுங்கிறதெல்லாம் தெரியாதவ அம்மாவாயிட்ட அப்புறம் தன்னுடைய ஆட்டத்தை அடக்கி தானே ஆகணும் நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா அந்த வீட்டை எழுதி வாங்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அதுக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடுங்க டேய் அந்த ஆளே வீட்டை எழுதி தரன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான் நாம எதுக்கிட்ட ஒரு மாசம் டைம் கொடுக்கணும் அப்பா நாம எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் யாருக்கும் தெரியாம திருட்டுத்தனமாலா சொத்து எழுதி வாங்கணும் நான் சொன்னதெல்லாம் நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனா எல்லார் முன்னாடியும் இனியா கண்ணு முன்னாடி அந்த சொத்தை நாம ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல எழுதி வாங்குறோம் அவ அப்ப உயிரையே எழுதி வாங்குற மாதிரி அவளுக்கு வலிக்கும் இல்ல அதுதான் நமக்கு வேணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம் நீங்க போங்கப்பா நான் பாத்துக்கிறேன்
விக்ரம் நீ சொல்றதெல்லாம் என்னப்பா என் மேலேயே சந்தேகமா ஆம்பளையா இருக்கவன் இப்படித்தான் இருக்கணும் அதுலயும் போலீஸ் ரத்தம் இல்ல நீ சொன்னதெல்லாம் நடக்கும்னு எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடு அப்பா என்ன என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா இதெல்லாம் நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மைதாங்கிறப்போ சத்தியம் பண்றதுக்கு எதுக்குப்பா யோசிக்கணும் அதுக்கு இல்லப்பா என் பிள்ளை இப்படிலாம் ஒரு நாளும் யோசிச்சது இல்லை நான் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சு முடிச்சிருவான் இப்படி திக்கி திணறி நின்னுட்டு இருக்கான்னா நீ பழைய விக்ரம் தானே சத்தியம் சத்தியம் போதுமா உன்ன ஆம்பள சிங்கமா வளர்த்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கடா சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு இனியாவோட திமுற அடக்கி காட்டுறா மனுஷனடாங்களே புரிஞ்சவரைக்கு <laughs> போதும் <laughs> அவளுக்கு <laughs> 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 உண்மைதான் <laughs> 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 அதை நினைச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா அம்மா நைட்டு தூங்கி காலையில் எந்திரிச்சதும் அப்படியே நல்லவனா யாரும் மாற மாட்டான் அதெல்லாம் நடக்கிறது இல்லை அப்படி சப்போஸ் அப்படி நடந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அப்படி ஒரு அதிசயம் எனக்கு நடந்ததுமா இனி அவள் ஒத்துக்கவே வச்சேன் தெரியாது 
இப்போ நீ என்கிட்ட பேசுறது நடிப்பில்லையே கெட்டவனா இருக்கும்போது நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் நம்பிட்டு இருந்த இப்ப மாறிட்டேன் உண்மைய சொல்றேன் நம்ப அது இல்லப்பா பாவம் பையனியா அவளை ஏமாத்துறேன்னு சொன்னதை கேட்ட போயினால தாங்கவே முடியல அம்மா இனியா என் லைஃப்ல வந்ததும் எல்லாமே மாறி போச்சுமா இதே மாதிரி உங்க அப்பாவும் காலையில கண்ணு முடிக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நல்லவரா மாறிட்டா எப்படி நல்லா இருக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கும் அப்போ நான் மட்டும் உங்க அப்பா கிட்ட மாட்டி அவஸ்தப்படணும் அதானே அப்படி இல்லம்மா சும்மா சொன்ன அப்பாவும் மாறுவாரு மாறுவாரு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை மாத்துவோம் அது வரைக்கும் அவரை ஏமாத்துவோம் விக்ரம் நீ இப்ப பேசுறது நடிப்பு இல்லல்ல ஐயோ அம்மா இன்னுமா நீ என்ன நம்பல என்னப்பா பண்றது ஆம்பளைங்க நடிப்ப நம்பி நம்பி ஏமாந்து போறது தானே பொம்பளைங்க பொழப்பா போயிடுச்சு இனிமே யாருக்கும் அந்த கஷ்டத்தை வராம நான் பாத்துக்கிறமா சரி சரி ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்க போகுது நீ போ சீக்கிரம் என்னத்தை இன்னும் ஃபங்க்ஷன் இன்னும் முடியலையா அதெல்லாம் இல்லடா இனிமே தான் ஆரம்பிக்க போகுது நீ போல வர கடவுளே என் பொண்ண மாறிட்டான்னு ஒரு தாயா நான் நம்புறேன் அதே மாதிரி என் புருஷனும் நல்லவரா மாறி இந்த குடும்பத்துல எல்லாமே நல்லதா நடக்கணும் அனி நீங்க தான் இதுல இருந்து இங்க எடுக்கணும் ஓகேங்களா அனியா உன் கோட ரெடி ஆயிருச்சு ஜெயிச்சா நீ எனக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்துறணும் ஆ நான் ஜெயிப்பேன் அக்கிரமத்தை <laughs> 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 அவரை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு நான் வந்துட்டேன் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களா ஏன் தங்கச்சி இல்ல பாத்திய தங்கச்சி நீ போற இடத்துல இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி வாங்க <laughs> 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 வாங்க வந்து கலந்துக்கோங்க பாத்தீங்களா அதான் இனியா மனசார கூப்பிடுறாள் மன செலவுல விலகி நிக்காம நெருங்கி வாங்க வாங்க இதோ வந்துட்டு வந்துட்டேன் போடாத பாத்தியா உன் வீட்டுக்காரு அது போ இருக்கும் <laughs> 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 வீட்டுக்கு வந்த உடனே யாரும் ஆட்டம் பாட்டம் சந்தோஷமாவே இல்ல அண்ணா அணில வந்திருக்காங்கல்ல இன்னைக்கு ஜாலியா சந்தோஷமா நம்ம கொண்டாடலாம் முதல்ல இந்த சம்பிரதாயம் வச்சுக்கலாம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் அப்புறம் க 
கௌரிகா ஆட்டம் பட்டனா என்னையும் சேர்த்துக்கீங்க நான் நல்லா பாடுவேன் பாட்டு நீங்க மாமா நான் வேற பாடி கட்டா என்ன <laughs> 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 புதுசாக <laughs> இந்த மாதிரி பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க இவங்களுக்கு கத்து கொடுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு விட்டு கொடுக்கணுமா ஒரு ஆம்பளை எதடி விட்டு கொடுக்கணும் எதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் ஒரு வீட்டுல பொம்பள பொம்பளையா இருந்தா போதும் எந்த பிரச்சனையும் வராது